ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ടെക്നോട്രിക്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരു കിടിലൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതൊരു കിടിലൻ അധ്യായം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും മിക്കവാറും വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പരിപാടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനോ മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് വരും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പേര് മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരാണോ നമുക്കത് അയച്ചു തന്നത് അവർക്ക് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിലും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ ഫോണിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു പേരും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഞാൻ അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ എനിക്കിത് അയച്ചു തന്നത് ആ ആൾക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും അതിനകത്ത് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ സർവേ നടത്താൻ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു ക്ലബ്ബോ മറ്റോ ടീമിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സർവേ നടത്താൻ അതുപോലെ മറ്റ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി മറ്റോ ടീമിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സർവേ നടത്താൻ അതുപോലെ മറ്റ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ഫോമുകളാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗൂഗിൾ ഫോം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക അതിനുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഒട്ടും സമയങ്ങളാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമെയിലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഇമെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അടിച്ച് ഞാനത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഒമ്പത് കുത്തുകൾ കാണാം ഒരു കള്ളി പോലെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ മറ്റ് സർവീസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇതും ഒരു മനോഹരമായ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഇടത് സൈഡിലുള്ള ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഫോൾഡർ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിന് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മോർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ കാണാം ഗൂഗിൾ ഫോംസ് നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് സെറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരിക ഒരു അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോം ആണിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ടൂർ പോലെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയകളൊക്കെ തരുന്നു വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന എസ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും മുകളിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം എന്നിട്ട് ഈ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താണോ ആരുടെ ഏത് ഡാറ്റയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് ഞാനൊരു ഒരു അലൂമിനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് താഴെ കാണുന്ന റിക്വയേർഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡായി മാറും സ്റ്റാർ ഉള്ളത് രണ്ടാമതൊരു ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നു ഫോൺ നമ്പർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് വേണം ഫോൺ നമ്പർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതും ഞാൻ മാൻഡേറ്ററി ആക്കുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട്
ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പത്ത് ക്വസ്റ്റിനോ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റിനോ നൂറ് ക്വസ്റ്റിനോ എത്ര ക്വസ്റ്റിൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ആ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അല്ല ധാരാളം സെറ്റിങ്സ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാം ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വർഷം എന്നുള്ളത് താഴേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് നീക്കാം ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ നീക്കാം ഏറ്റവും മുകളിൽ ക്വസ്റ്റിന് തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെസ്പോൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം പച്ച അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സൽ ഷീറ്റിലാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുക ആ എക്സൽ ഷീറ്റിന് ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു അലുമിനി എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ക്രിയേറ്റ് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രൈവിൽ ഒരു എക്സൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഫയലിലേക്കാണ് ഇനി ആളുകൾ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ക്യൂസസ് ഉണ്ട് ജനറൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വൺ റെസ്പോൺസ് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അൺ ടിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് സെൻഡ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ കൂടാതെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാനൊരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്ലസിന് താഴെയുള്ള ആഡ് ആൻ ഇമേജ് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചൂസ് ആൻഡ് ഇമേജ് ടു അപ്ലോഡ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു തമ്മേലുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കേസിലാണെങ്കിൽ അത് റയർ കേസാണ് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ അടക്കം അയച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതിന് താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിത് തൽക്കാലം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രം കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രം കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഐക്കൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിവിടെ ഏത് ക്വസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിലും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ അക്ഷരം അടിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ നമുക്കതിന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത സെൻഡാണ് സെൻഡിൽ ഇമെയിൽ വഴി അയക്കാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ലിങ്ക് അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ലിങ്ക് വരും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാം ആ ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ലിങ്ക് വരും ആ ലിങ്ക് അവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ താഴെ കോപ്പി എന്ന് തന്നെ കാണാം ആ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ വാട്സപ്പിലോ മറ്റോ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് എൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം മെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഈ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സിങ്ക് ഓപ്പൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അയച്ച മെയിൽ എനിക്ക് കിട്ടും യെസ് ആ മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതാണ് അത് ഞാൻ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി യു ആർ എൽ എന്നിട്ട് എനിക്ക് അയക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യണം വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ അത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ആ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതി ആക്കാം ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിലാണ് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു ഫോമിലാണ് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമ
മൈ ഡ്രൈവ് ആ ഡ്രൈവിൽ താഴെ അലൂമിനി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതാ നമുക്കിവിടെ കാണാം രാജേഷ് ഹനീഫ മിഥുന പഠിച്ച വർഷം ഫോൺ നമ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ എത്ര ഡാറ്റ ആരൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നിരിക്കുകയും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അൺടൈറ്റിൽഡ് ക്വസ്റ്റിനയർ അതിന് നമുക്ക് എത്ര എഡിറ്റിംഗ് വരുത്താം എഡിറ്റിംഗ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും നേരത്തെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് വരിക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ വിട്ടിരുന്നു അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോം എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ ഇത് അലൂമിനിയം അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റിനറിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഏത് ടൈപ്പാണെന്നുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസർ പാരഗ്രാഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഇപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജില്ലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താഴെയുള്ള ഏത് എങ്കിലും ഒരു ജില്ല സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അതുകൂടെ കാണിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഞാൻ ഏത് ജില്ലയാണെന്നും കൂടെ ഇപ്പോൾ വയനാട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം വയനാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഞാൻ ഏത് ജില്ലയാണെന്നും കൂടെ ഇപ്പോൾ വയനാട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം കണ്ണൂരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജില്ല ജില്ലയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിന് പകരം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം ഞാനവിടെ വയനാട് അടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം ഇങ്ങനെ ഓരോ ജില്ലകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ജില്ല വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അത് മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡാക്കി വെക്കുന്നു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ജില്ലയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ നടുവിലുള്ള സിക്സ് ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ മാറ്റാം വാലിഡേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് പത്ത് അക്കമേ പാടുള്ളൂ പത്തക്കത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കരുത് പത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കരുത് അതിൽ അക്ഷരങ്ങൾ പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണ് മാക്സിമം ക്യാരക്ടർ കൗണ്ട് പത്ത് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എറർ മെസ്സേജ് ആണ് വരേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് അടിക്കുന്നു ഇൻവാലിഡ് പത്തിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവാലിഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ ആ എഡിറ്റിംഗ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ കയറിയിട്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളുടെ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ കയറിയിട്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളുടെ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് നോബൾ ഫോൺ നമ്പർ ഇതേപോലെ നമ്പർ അടിക്കുന്നു നോക്കുക ജില്ല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വയനാട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വർഷം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡാറ്റകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരാളുടെയും കൂടെ ഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഒരാളുടേത് ഞാൻ വെറുതെ എ ബി സി ഡി ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫോൺ നമ്പർ പത്തിൽ കൂടുതൽ ആപ്പ് ഇൻവാലിഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ പത്തിൽ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നു ഇൻവാലിഡ് കറക്റ്റ് പത്തക്കമാണ് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൽ താഴെ പിന്നെ ജില്ല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അലുമിനി അസോസിയേഷനിൽ അതും സബ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഡാറ്റ എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് അറിയണം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സെൽ ഫയൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും ആ ഫയലിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഇതാ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ താഴെ അലുമിനി എന്നുള്ളൊരു എക്സൽ ഫയൽ കാണാം ഞാൻ ആ ഫയൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ 